Can you hand the belt to the Red Bull BC1 Champion? Essa visão e, e de ouvir também quando eu tô em silêncio ou antes de dormir, quase todas as noites é a, essa voz que vem na minha cabeça e essa fala. Isso já, já fazem anos e anos. Então é algo que, que, meio que eu já me acostumei e, e que agora eu, eu tenho a chance de poder trabalhar em cima, em cima dessa visão e, e, e conquistar um dos meus, meus maiores sonhos desde quando eu comecei a dançar. Até na minha opinião, Lucas, é... você tem bagagem para ganhar esse BC1. Você tem bagagem. Você tem dança, você tem um estouro, você tem as paradas, você tem tudo. Foi bem isso que aconteceu. Lucas, vamos lá para Amsterdã. Por quê, Pelé? Vamos lá, mano. Vai participar o 3 versus 3. Vem ser neguinho. Ah, Pelé, vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos. Mano, foi mais para você competir, irmão. Foi mais para você aparecer na cena do, do, do circuito. Porque a galera, mano, te viu ser um tempo atrás, mas depois, devido ao teu trabalho, o seu corre, você deu um afastado. Só que, meu, eu... Muitos que te conhecem sabem o talento que você tem. Sabem o nível que você tem. Então, irmão, é... A, aquele que ele pega no nosso lá dos 3 versus 3 em Amsterdã <risos> foi praticamente pra galera ver. Porra, o Lucas. Teve gente que não lembrava de você por causa do teu cabelo que tava maior. Aí depois que o nego viu a tua primeira entrada, ô, oh, esse aí é o Lucas. Ô, oh, Lucas, tem uma xinha. <risos> então aí você viu o que aconteceu, mano. Então assim, mano, na minha visão, Lucas, você tem bagagem, você tá preparado, entendeu? E só ir lá, mano, e fazer tua parte. Independente de qualquer coisa, faz ela pra você, certo? Primeiramente, pensa em você. Pensa assim, poxa, lá eu comprei o DVD na feira e hoje eu sou um dos convidados. Quer que ou não, do, na minha opinião de muitos, o maior campeonato de break 1 versus 1. Nossa, tá pronto, irmão. Vai lá e desce a madeira assim, dó. Eu te dar uma novidade, velho. Vamos ver se você vai adivinhar. Fala aí. Tá na Red Bull, viado. Ah, caralho! Ah, caralho! Fala pai, porra! Eu sabia que você ia, caralho! Eu sabia, Lucas! Eu sabia, eu tinha certeza que você ia, caralho! Certeza, mano! Nossa, velho! Puta notícia boa do caralho, velho! Puta, velho! Mano, você é louco, velho! Eu sou o primeiro que tá na torcida, velho. Eu vou estar com você lá em espírito, mano. De todo mundo que eu conheço, assim, até fora do break, assim, mano. Eu falo pros caras, mano, é... Eu falo, não, tem um brother meu que mora fora, mano. Mas o moleque é... Tá lá, não é porque... É, nasceu com o cu pra lua, não. Eu tô ligado que sua caminhada foi na... Na garra, foi, foi na unha, o Luca, tá ligado, mano? Você é exemplo, mano. Tipo assim, você é muito mais novo do que eu, mano. Mas eu tenho você como exemplo, mano, de perseverança, de acreditar, tá ligado, mano? E nada mais justo do que estar no bagulho, é seu sonho, mano. Since BC1 last year, that I competed with Pelé in the game, I've been focusing on, like, I had this feeling that it would happen this year. I just remember watching, because after the battle that night, the 3 on 3, we, we watched the World Finals, and I remember myself watching, like, seeing all those guys in front of me, you know, and I was like, damn, I have a feeling, I don't know why that it's gonna happen next year, 2018. I was already thinking about 2018, and it was only 2017, you know? My mind was here already. And look where we are, getting ready. That I posted a photo on my Instagram, February. I posted the bell photo, the Red Bull bell photo, the champion bell from last year. The message was out there, you know, and it was only February. And I didn't know at all.
My name is Ridge Kiley, and I'm a strength and conditioning coach for Cirque du Soleil. My role is to keep artists healthy by doing progressive strength and conditioning programs. I met Luca, uh, he came up to me uh, after he came back from uh, the Red Bull BC1s in, uh, where was that at? I think it was in Amsterdam. And and uh, he had done the 3v3 uh, right before um, the BC1, the solo competition. And he came back and said, I wanna be a world champion. And right then and there, I said, well, it starts now. And we knew that it was gonna be in the fall or maybe even early winter of 2018. So we just started preparing. He had no clue that that he was gonna get selected or that he was gonna qualify or anything like that for the BC1. He just, he said, I wanna do it. And I said, well, let's start because it's gonna take, gonna take a lot of preparation to get there. From there, uh, we just started a, a basic strength and conditioning program just to build his foundation. Uh, once, we, once we did that, we started sitting down, we analyzed the whole breaking b-boy competition setting and we, we started to say this is what the work to rest ratios are this is this is the things that i see that you need to be stronger and especially luca he's a powerful uh, b-boy so i said we need to work on a lot of power training too but in order to do that we need to get strong and and uh, there's a lot of qualities that we need to develop in the process so it was a uh, a long progression just to get to where he is which we're about three we're coming up on three months out from the competition and we still have a lot of work to do Galante, o que você tá fazendo aí? Então, esse aqui é o Alf que vai rolar no Red Bull BC One amanhã, no Mundial. Tô preparando aí tudo. Então, daqui a pouco, aguarde. Lucas Galante Fashion. E eu sou o quê? Personal Style. Olha <risos> o cidadão. Vai estar tá assim amanhã, Lucas? Vai estar tá com as etiquetas, mas... Vai tá... Nossa, Pedro, o que você tá fazendo aí, velho? Ô, oh, e aí, Lucas, irmão? Tudo bem? Ah, de boa, cara. Ah, tô aqui, tá ligado? É, dando uma relaxada aqui de Gucci, tá ligado? Pra competição. 3 horas 3, se não é amanhã. Isso, let's go! Oh, We're gonna have a DJ switch. The DJ don't play, the dance is tap dance. Scream! Make some noise for DJ Scream! Uh oh, too many outsides!
Amsterdam was was one of my best experiences as a b-boy and as a dancer and yeah it, it was great to see everybody there and, and, and a lot of people they <laughs> they couldn't recognize me because of my hair uh, I never had like long hair before so uh, I think that when I, I I did my first set they they knew who I was you know from 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 the past and yeah man it was a great time and, and one of my best trips for sure after the three on three we went to the to the world finals on my mind I was just like okay here am I and, and, and look I feel like I'm gonna be there I, I think I'm gonna step on that stage next year I remember clearly in my mind telling myself I'll step on that stage next year and 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 I don't know man I just I just had that feeling and 